太子殿下，臣斗胆替舍妹求太子殿下一见。看，桃花来了吧？你先照顾阿离，我去去求她。他不会真的将我拽入天宫吧？娘亲要去何处？娘亲去找你夫君，将你还给夫君。哦。娘亲是不放心夫君，怕他命会佳人，还让阿离做借口吗？你这个小脑袋每天都在想什么？你夫君他这么正直，怎么会命会佳人？走。今日未曾见到姑姑。实在是遗憾呐、啊！姑姑今日没来，是否是因为知道太子殿下与北海水君都来赴宴，怕撞到了前后两任未婚夫婿，太过尴尬呀？啊！尴尬个鬼！上仙，好久不见了。今日见到二位，真是高兴啊！来，里边请，里边请。好。娘亲怎么眼睛红了？娘亲许久没来到水晶宫，有点潮湿不习惯。那我们去找夫君吧。夜华君私会佳人，我就这么过去。未免太不识相，娘亲，快走吧。嘿你夫君或许并不想被人打扰呢。娘亲再不进去放大鸳鸯，夫君就要被那妙清公主抢走了。你看，你夫君啊，青春正健，那妙清，我看也是豆蔻年华。这年轻男女啊，相互私慕，本就是伦常。人家既然已经做了鸳鸯，我们何必做去打那鸳鸯的棒子呢？对不对？坏人姻缘本就是不好的事情，啊？那妙清跟你有什么深仇大恨啊？你要去破坏人家？娘亲，这是在责怪阿离吗？嗯，好了好了。他虽救过我一次，但我也好好向他道了谢。他却自以为从此后便在夫君面前有所不同，一直赖在娘亲的俊基山不走，痴缠夫君，很是讨厌。救命之恩是大事，其实你说一句道谢就能了事的。嗯、他不守本分，他明知夫君有妻室，却还来纠缠夫君，还住娘亲的房子，用娘亲的炊具，还来抢娘亲的夫君。你方才说这东荒俊极山是素锦的？不不，不是素锦的，是娘亲你的
。夫君说：“娘亲当年是个凡人，又与夫君在东荒郡岐山相识。”你娘亲是个凡人，不是素锦。娘亲怎么又糊涂了？孩儿还是您生的呀？真没想到，太子殿下唯一的儿子，竟是个凡人生的。不过你从未见过我，怎么认得我是你娘亲呢？夫君画了两幅丹青，挂在寝殿和草屋内，就是娘亲方才在花园的那个扮相，一身青衣白绫遮面。难怪。后来夫君说，娘亲生下阿姨就跳下了通仙台，还说娘亲去了凡间总会回来的。诛仙台？原来他娘亲当年抛下他，跳了诛仙台，那想必是连尸骨也找不到。这孩子也真是可怜。娘亲，这不在乎的模样，是不是已经心有所属，不要阿离和夫君了？你看啊，娘亲确实与你夫君有婚约，但今日才见到，委实谈不上在乎不在乎。谢可，提要娶后娘，娘要嫁后爹。阿姨果然用了这名字，活该长表团团圆圆，要一个人孤孤单单。你们都不要阿姨，阿姨一个人过罢了。啊，哎呀，好了好了，不要哭了不哭了。哎呀，不哭了。哎呦，祖宗，我既是你娘亲，又怎么会不要你呢？是不是？啊，没事没事，啊，不哭了啊。嗯，可你不要夫君。你不要夫君，夫君就会娶了那妙清，夫君娶了那妙清，又生一个宝宝，就不会再要阿离了。哎呀，你别哭了，我，我，我既是你娘亲，又怎么会不要你夫君呢？你夫君是我的心，我的肝，我的宝贝甜蜜家，是不是？真的。真金还真呢，那娘亲快随我来。哎，娘。娘亲该你出场了。我想想看，我要怎么出场？团子，姐姐是这孩子，他唤我一声娘亲。眼下这样的光景，倒让我不由得生出一种作诗的意境来。妹妹说是与不是啊？天苍苍，野茫茫，有一只红杏，它要出墙。妹妹觉得可应景啊！娘娘息怒，苗亲不知娘娘奉嫁。苗青万不敢做娘娘妹妹，苗青只是私慕君上，并不求君上答应苗青什么。这次兄长要将苗青嫁到西海，那西海二皇子却是个纨绔子弟，苗青实在是没有办法，才出此下策，以武相邀。苗青只愿生生世世追随君上，做个婢女伺候君上，并无他想，求娘娘成全。你说的那西海二皇子，可是蝶风？这是。他哪里纨绔了？你倒说来听听。他，他之前在昆仑虚确实是个正人君子，但自从墨渊上神去了之后，他到了西海就意志消沉，终日饮酒作乐，玩赏美人。竟是如此
，缪清所言句句属实。估计是东海水军急着让妹妹攀附上夜华，才叫她如此说的。看她样子，早就对夜华情根深重，大师兄娶了她也没什么好。小团子，这位姑娘看起来呢，对你父君的真心，真是日月可照。我这一棒子是真真打不下去了，我还是走了。你不要走，杨清芳才还说夫君是你的心，你的肝，你的宝贝甜蜜劲儿。别人来抢夫君，你却任由他们抢去，你说话不算话。什么甜言蜜语，又神志不清，将我当做他的娘子了。你你明明都知道，还偏要我讲出来，死性！夫君，你不去追娘亲吗？不必追。夫君知道娘亲去哪儿了。嗯，那今夜我们还住在此处吗？不，我们去十里桃林。十里桃林，夫君要带我去。嗯，夫君有些事要问问那遮掩上人。